1975 সালের 15 আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করার পর নির্যাতন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপর নেমে আসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা কেউ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেনি সারা দেশেই জেল জুলুম হত্যাকাণ্ড গুম বিভিন্ন অবিচারের সম্মুখীন হয়েছে শিকার হয়েছে জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু কন্যা বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর নতুন করে একটি সংগ্রাম শুরু হয় এই দুঃসময়কে মোকাবেলার জন্য সে সময়কার একজন কর্মী হিসেবে আমি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পাশে ছিলাম নেতৃত্বে ছিলাম ছাত্রলীগের নেতৃত্বে আমরা সবাই সে সময় যারা দায়িত্ব পালন করেছে কেন্দ্র থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সবাই অত্যন্ত কমিটেড ছিল অত্যন্ত ত্যাগী ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং সততার একটি মানসিকতা নিয়ে সবাই সাংগঠনিক কার্যক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সারা দেশে অন্যায় অবিচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে জুলুমের বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত করে সেই আন্দোলনে আমিও একজন সক্রিয় কর্মী ছিলাম বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ হঠাৎ করে আজকের এই পর্যায়ে আসেনি ইতিহাসের বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রম করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে অনেক কঠিন দুঃসহ সময় অতিক্রম করতে হয়েছে আমাদের জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসন এরশাদের সৈর শাসনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা লড়াই করেছে সংগ্রাম করেছে এদেশে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এদেশে এদেশের মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সারা দুনিয়ায় একটি আলোর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে উন্নয়নের একটি রোল মডেলে পরিণত হয়েছে এবং উন্নয়নের এক মহাসড়কে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের এমন কোনো জেলা নেই থানা নেই উপজেলা নেই গ্রাম নেই যেখানে উন্নয়নের কোনো ছোঁয়া লাগেনি ফ্লাইওভার ফোর লেন উড়াল সেতু টানেল থেকে শুরু করে সৌর বিদ্যুৎ এমন কোনো প্রজেক্ট নেই বাংলাদেশে হচ্ছে না যার কারণে বাংলাদেশ আজকে সারা বিশ্বে একটি আলোচিত নাম এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নামও সারা বিশ্বে আজকে আলোচিত হচ্ছে বিশেষ করে তিনি নিপীড়িত নির্যাতিত রোহিঙ্গাকে মানবিক সাহায্য দিয়ে যে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেটা সারা দুনিয়ায় প্রশংসিত হচ্ছে এবং হয়তো আর বেশি দূরে নয় এই মানবতার এই বিরাট কল্যাণে কল্যাণমূলক কাজ করার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হয়তো নোবেল পুরস্কার পাবেন এক সময় এই বাংলাদেশ ছিল একটি অনুন্নত একটি রাষ্ট্র অনেক পিছিয়ে পড়া রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নেতৃত্ব দিয়ে একটি উন্নত বাংলাদেশের দিকে উনি নিয়ে যাচ্ছেন আমরা আশা করি উন্নয়নের পাশাপাশি এই বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে দুর্নীতিমুক্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ন্যায় বিচার সুশাসনের মাধ্যমে মানুষ সর্বস্তরের মানুষ শান্তি লাভ করবে এটাই আমরা কামনা করি প্রত্যাশা করি